yang terdiri daripada yang terdiri daripada Cross Miti tapi belum hadir lagi Surya Ali Tuan Mak Syah dan Marina Mita Zakaria dan saya Syarifah Mita Zalun Projek kena, projek uh, yang kami telah pilih ialah projek tenaga yang peragi uh, dan uh, namun syarikat yang kami pilih adalah syarikat dari masa yang berhad Antara misi syarikat kami adalah untuk menjana satu ternakan ayam khusus bagi golongan bumi putera bermula dari anak ayam sehingga kepada pemasaran kepada pengguna akhir Seterusnya, menjalankan perniagaan dengan jujur dan ikhlas untuk mendapatkan peredaan Tuhan Dan yang terakhir Dan seterusnya adalah mencapai matlamat masyarakat yang telah ditetapkan iaitu memperolehi keuntungan yang maksimum dan yang terakhir adalah menjalankan penternakan ayam pedaging sehingga ke peringkat yang lebih tinggi dengan memasarkannya ke seluruh negara. Kerana uh, kami jalankan sistem berkontrak yang akan melibatkan uh, perjanjian antara uh, syarikat ayam mas. Objektif syarikat kami pula adalah memperbanyakkan lagi kelibatan golongan bumi putera dalam penularan ayam pedaging. Yang kedua, Mempertingkatkan lagi mutu pengeluaran ayam pedaging Dari segi kualiti dan mutu pengeluaran Ketiga Meningkatkan kecekapan pengeluaran Melalui penerapan teknologi moden Seperti penggunaan teknologi mekanisme Dan automasi dalam Automasi dalam sistem pelanangan Sebenarnya saya serahkan kepada rakan saya untuk pembesaran Jenis projek uh, Projek ini merupakan projek tenakan ayam pedaging uh, Dan uh, merupakan jenis perkongsian uh, Bersifat sementara waktu bergantung kepada kontrak yang kami buat uh, Bersama dengan pihak integrator Seterusnya uh, Faedah projek Faedah projek terbagi pada tiga iaitu uh, Masyarakat setempat uh, uh, Pihak integrator dan uh, syarikat kami Iaitu dalam masyarakat setempat uh, Akan memberikan uh, bekalan ayam Pedaging kepada mereka dan peluang pekerjaan Bagi pihak kredita Akan mendapat bekalan ayam Yang sesuatunya sepanjang tempoh kontrak Bagi syarikat yang pula Kami dapat menyebabkan kos Kerana pihak kredita akan memberikan Bekalan makanan Dan anak ayam kepada Projek kami Terusnya Kenyataan masalah Kenyataan masalah terbagi kepada Lokasi, kekurangan modal, kekurangan cagaran Iaitu cagaran pinjaman bank, cagaran kontrak Risiko pasaran dan masalah alam sekitar uh, Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Untuk meneruskan uh, Terima kasih sahabat saya Sarai Suraini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Profesor Mata Ketua Sumat dan rakan-rakan Di sini saya akan meneruskan Sambungan pembentangan dari rakan saya Sebelum tadi Perkumpulan uh, kami telah membina entiti Jenis syarikat sedia berhad Di mana ia terdapat lima langkah Untuk menubuhkan syarikat sedia berhad Iaitu pendaftaran, perlesenan, pinjaman, insurans dan juga kiblat nasihat Seterusnya Bagi struktur organisasi syarikat Seperti yang telah diperkenalkan oleh Selanjutnya syarikat tadi Sebentar tadi Pengurus besar Terdiri daripada saudara Rohas Mizi bin Ahmad Yang tidak terakhir Kemudian pentadbir keuangan Saudara Suryani bin Imam Masya Sebelum saya Pertakbir pemasaran Saudara Nishalik Oh Bini Sa'adun Dan saya sendiri selaku pendidia Dan sendiri daripada dua orang pekerja ha. Peranan pengurus besar sebagai uh, Ketua yang akan Mengorganisasikan semua perjalanan syarikat Peranan sebagai pertakbir keuangan Adalah untuk menyelaraskan semua Pusat keuangan syarikat Peranan pertakbir pemasaran adalah untuk Menyelaraskan semua kedudukan pasaran ayam Manakala saya selaku pendidia Akan bertindak sebagai ketua Kepada pekerja yang akan menyelaraskan akan tugas-tugas di ladang Seterusnya, lokasi Lokasi uh, lokasi perniagaan kami terletak di 1312 Fit 3 Kampung Perak di seberang Perai Tengah ke- Dengan keluasan sebanyak seluas 3 hektar Ianya terletak 7 km dari Bandar Bukit Sajar dan 4 km daripada Bukan Penanti Lokasi ini terletak di kawasan pinggir kampung dengan sewaan sebanyak seorang tanah sebanyak RM600 untuk setahun di belakang kami adalah lokasi kawasan depan kami Sebab-sebab pemilihan lokasi Terdiri daripada tujuh sebab Pertama, saya 
yang baik Kedua, kawasan yang cukup Ketiga, kemudian infrastruktur yang baik Keempat, aliran, aliran udara yang baik Kelima, tidak bercampur dengan tenaga kaya lain Keenam, jauh dari pendapatan Dan ketujuh, berdekatan dengan kawasan pemasaran Seterusnya, di belakang ini merupakan latar lokasi kawasan penjenakan kami di mana terdiri uh, daripada satu ruang pejabat, tiga ruang rumah ayam, uh, sistem boring iaitu sistem pembayaran uh, air bawah tanah, rumah pekerja, stok makanan dan juga ruang untuk stok peralatan. Untuk pengetahuan benda, ia ada terletak 300 meter daripada kawasan pertempatan. Jadi ia merupakan salah satu daripada syarat untuk memohon lesen. Seterusnya, saya serahkan kembali kepada sahabat saya, Saudari Suraini. Terima kasih, Marina. Uh, saya akan menerangkan lagi uh, spesifikasi perancangan dan seni bina kegiatan uh, rupan ayam. Uh, salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan rupan ayam ialah kedudukan rupan sebelum suatu projek tenakan itu dilaksanakan. Uh, rupan harus dibina secara memanjang Uh, mengikut arah timu bagi mengelakkan kepanasan cahaya matahari dan jarak di antara setiap rupan adalah 17.4 meter yang terdapat di dalam rajah terusnya uh, reka bentuk rupan ayam reka bentuk rupan ayam ni lebih, uh, lebih tertumpu kepada struktur bumbu rupan ayam dan terbagi kepada empat iaitu jenis gable, monitor, jenis semi monitor dan leadership dan ianya hendaklah disesuaikan untuk mengurangkan kepanasan dan penyediaan udara yang baik uh, bagi ayam-ayam di dalam rebat. Seterusnya, uh, jenis uh, jenis rebat. Jenis rebat terbagi pada tiga iaitu sistem uh, berlantai tinggi, sistem rebat terbuka dan sistem rebat tertutup. Uh, sistem rebat tertutup merupakan satu sistem yang baru diperkenalkan uh, kepada peternak ayam dan berteknologi tinggi. Bagi syarikat kami, kami telah memilih sistem uh, rebat tertutup kerana setelah dikali selidik, sistem ini bersesuaian dengan uh, projek tenakan ayam pedagi kami uh, kerana projek kami bersifat kontrak dan setiap kontrak me, uh, mensyaratkan agar setiap terkenak membina sistem rebat tertutup. Uh, seterusnya, faktor pemilihan rebat. Faktor uh, pertama, sebagai syarat bagi menyertai kontrak baru dengan integrator Kedua, rumah tertutup ini dibina bersesuaian dengan suhu dan iklim Indonesia dengan suhu persekitaran yang optimal. Ketiga, mempunyai kualiti udara yang baik. Uh, seterusnya, konsep rumah tertutup. Konsep rumah tertutup ini yang pertama, udara dan gas buangan akan dikeluarkan. Uh, Rekan bentuk umum adalah penting, tidak ada persekitaran air. Uh, di uh, ini dari kesan bahang pancara matahari insulasi yang baik iaitu uh, aluminium seterusnya yang uh, berkenaan dengan contoh ukuran atau komponen rupan tertutup uh, rupan uh, mestilah bersuai 40 dalam 400 kaki mempunyai ketinggian 8 kaki tiga, uh, tinggi di sisi 12 kaki di sisi tengah jumlah yang boleh dibuatkan di dalam satu rupan adalah antara 25,000 hingga 23,000 ekor Bida yang boleh turut uh, naik secara otomatik Sistem uh, saya untuk keselamatan Kipas besar iaitu 48 ke 50 inci Dan sebuah rupan uh, yang datang 8 buah atau lebih kipas uh, Kuning pad dan kolam kitaran semula air uh, Seterusnya uh, saya serahkan uh, uh, Pembentang ini kepada rakan saya semua saya akan menyambung pembentangan seterusnya Pengurusan ayam berdua di titik berarkan dan perlu dilaksanakan dengan sempurna Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit dan menentukan pembesaran ayam Di sini kita boleh percayakan ia kepada dua iaitu persediaan sebelum ketibaan anak ayam dan pengurusan perindukan Di mana selepas sesuatu peringkat ayam itu dipasarkan Lepas tersebut adalah dikosongkan selama satu hingga dua minggu Kemudian, email lantai bumbung perlulah dicuci. Kemudian, perlulah disebut dengan vaksin supaya uh, dapat memusnahkan parasit dan merosak. Manakala, bekas makanan, bekas minuman perlulah dicuci. Itu juga dengan peralatan yang lain. Setelah anak ayam tiba, uh, pengusaha perlulah memasukkan anak ayam ke dalam rebat dengan segera untuk mengatasi, untuk mengelakkan anak ayam lemah. Tapi sebelum itu, pengusaha perlu mengira juga anak ayam, menimbang berat dan, mem dan memberi suntikan. Begitulah sebaik sikit pengurusan ayam dari pergi segi pengurusan dan perlindungan. Um, 
Untuk menentukan kejayaan Dalam menternak ayam Kita perlu memilih baka yang tunjukkan prestasi yang baik Antara klasifikasi baka yang perlu diambil berat ialah Perbadan besar dan kuat Berdaging Iaitu nisbah daging kepada tulangnya adalah lebih tinggi Kadar pertumbuhan pertumbuhannya cepat Dan ini akan mempercepatkan pemasaran hasil Nisbah pertukaran sumber makanan kepada pedaging adalah baik ini bermakna ia memerlukan kuantiti makanan yang rendah untuk mendapatkan satu unit daging atau berat badan. Seterusnya, mempunyai daya tahan hidup dan ketahanan yang baik terhadap penyakit. Mempunyai bentuk badan mengikut kehendak pasaran. Mempunyai tumbuh saran mengikut yang sekata. Kurang mempunyai bulu pada badannya. Seterusnya, kita akan melihat kepada peringkat tumbuh saran ayam. Peringkat tumbuh saran ayam boleh dibagikan kepada dua iaitu peringkat mendidik dan peringkat membesar. Peringkat mendidik bermula dari peringkat minggu pertama hingga minggu ketiga. Setelah itu, peringkat membesar bermula pada minggu, ke- minggu keempat hingga minggu ketujuh. Pada minggu ketujuh, ayam-ayam tersebut bolehlah dipasarkan kerana telah tanpa kitab matang. Penyakit ayam merupakan salah satu penyebab berlakunya kerugian dalam ternakan. Penyakit ayam ini disebabkan oleh dua faktor iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Pencegahan penyakit adalah satu langkah keselamatan untuk mengelakkan berlaku penyakitan. Penyakit-penyakit ini boleh berlaku secara langsung dan tidak langsung. Antara penyakit-penyakit ayam yang saya masukkan adalah penyakit sampah, penyakit cacar atau kuru, penyakit mariks, penyakit saluran pernafasan dan jangkitan bronkis, penyakit berak kapur, penyakit sederhana semua ayam, penyakit kolera ayam, penyakit penafasan kronik, dan penyakit dan penyakit berat berdarah. Seterusnya, dalam uh, melaksanakan projek dalam melaksanakan ternakan ini kita perlu merekod data-data tersebut untuk melaporkan maklumat asas yang penting seperti kadar pertukaran makanan, pembesaran, kadar pengeluaran dan lain-lain. Seterusnya sebagai satu mekanisme pengawalan dan menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam operasi dalam serta panduan untuk membuat keputusan dan sebagai perancangan bagi masa hadapan. Di sini saya sertakan uh, jadual aktiviti projek kami yang terdiri daripada uh, 14 peristiwa yang merangkumi 32 minggu. Dalam kritikal ini pula, 12345678010111111111213 Sian saya serahkan kepada rakan saya. Sambungan daripada rakan saya ada berkenaan dengan kajian pasaran Ia merupakan projek tenakan ayam secara kontrak dengan ayam khas uh, Corporation Iaitu sebagai pihak integrator kumpulan kami Jadi dari dua buah bu- bu- reban uh, dan satu reban untuk pasaran setempat Analisis pasaran terdiri pada prospektif perniagaan, prospektif pengguna dan prospektif keuangan Untuk analisa pendekatan pasaran Kaedah, empat kaedah kajian telah dijalankan oleh bukan kami iaitu kaedah temurama, pemahatian, pengalaman dan juga penyelidikan. Bentuk pemasaran iaitu tiga berfokus kepada uh, ayam ras dan juga pihak setempat. Tujuannya adalah untuk membekalkan ayam pedagi secara kontrak dan bukan kontrak mempunyai pasaran ayam yang tetap dengan pihak ayam ras. Sasaran pasaran syarikat kami ialah syarikat KFC, ayam ras food corporation dan juga masyarakat setempat. Seterusnya, saiz pasaran. Kami telah memfokuskan kepada dua skop iaitu ayam ras corporation dan juga penduduk tempatan. Saiz pasaran untuk ayam ras 72% dan penduduk tempatan adalah 30%. Ini adalah kerana pasaran utama kami adalah bertumpu kepada pihak ayam ras food corporation. Seterusnya adalah berikan jawan syarikat kami. Keuntungan bersih setelah ditolak kos iaitu pendapatan bersih diperoleh daripada jumlah pendapatan ditolak dengan jumlah kos operasi manakala kos pembelajaran tidak daripada kos-kos seperti penyelenggaraan syarikat iaitu kos elektrik, pengeluaran air, gaji pekerja 1200 untuk 4 orang ahli lembaga pengarah dan 650 untuk 2 orang pekerja dan juga kadar sewa tanah setahun 600 ringgit iaitu pendapatan bersih 137000 ringgit tolak dengan 8600 adalah 128410 tunai setiap tahun iaitu dengan 5 kali pusingan keluaran ayam. Akhir kata terimalah produk pasal yang berhubungan kami. Ada ayam terdekat sesi sekian terima kasih. Ada ada salah nasi.
Sebab sesungguhnya setiap kebaikan itu datang dari daripada Allah Subhanahu Taala dan kekurangan dan kelemahan itu daripada diri kami sendiri. Salah dan silap harap dimaafkan. Ya, bila kita berbincang.